সর্বপ্রথম খুব একটা সুযোগ হয় না আজকে আমি শুনছিলাম বিশ্বজিৎ দা বলছিলেন ওনাকে আমি এই প্রথম দেখলাম এবং এই মাধ্যমের আমাদের ওনার বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হলাম খুব ভালো লাগছিল বেশ মজা করে শুনছিলাম দাদার বক্তব্য ওনাকে অভিনন্দন এবং জয়গুরু জানাই খুব ভালো লাগলো বক্তব্য শুনছিলাম আপনার অনেক 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 জায়গা নিয়ে বেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বলছিলেন তখনই ভাবছিলাম যে অদ্ভুত বিশ্বাসের একটা অদ্ভুত শক্তি ভগবান যে কোথায় কি করেন অভিমন্য যখন চক্রবহের মধ্যে তাকে মেরে দেওয়া হলো তারপরে জয়দ্রত কি করেছিল মেরে দেওয়ার পরে তাকে লাথি মেরেছিল পা দিয়ে তো সেই খবর অর্জুনের কাছে পরে আসে এবং অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে ফেলে যে কাল সূর্য ডোবার আগে যদি আমি জয়দ্রত কে না মারতে পারি আমি তাহলে যুদ্ধে থেকে বেরিয়ে যাব এবং নিজেকে নিজের মানে আত্মহত্যা করবে আর কি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে এবং অর্জুন যুদ্ধ না করা মানে মহাভারতের যুদ্ধ শেষ এক রকম তো জয়দ্রত কে মারার জন্য তো এবারে তো এই শিবিরে খুব আনন্দ যে জয়দ্রত কে যদি একদিনের জন্য লুকিয়ে রাখা যায় তাহলে মহাভারতের যুদ্ধে জয় জয়দ্রত কে লুকিয়ে রাখা হয়েছে যে সূর্য ডোবার আগে জয়দ্রত যেন না থাকে সামনে তো এমন হলো একটা সময় প্রায় শেষ হয়ে এসছে সূর্য ডুবে যাবে আহ অর্জুন নিরুপায় তখন স্মরণাপন্ন হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের কাছে তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি করলেন মেঘটাকে এনে সূর্যটাকে ঢেকে দিলেন সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেল এদিকে এই শিবিরে মনে করলো যে না সূর্য তো ডুবে গেছে জয়দ্রত কে তারা বার করে দিল জয়দ্রত এসে অর্জুনের সামনে রণহংকার করতে লাগলো অর্জুন তো প্রায় সেই আগুন জ্বলছে তাকে সেখানে আত্মাহুতি দেবে এরকম একটা ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলি হিলনে আবার সূর্য উঠে গেল মেঘ সরে গেল অর্জুন তাকিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে আছে শ্রীকৃষ্ণ বললো আর তাকিয়ে থেকো না ওঠাও দান্ডিপ সামনে জয়দ্রত আছে তাকে আঘাত করো তো কোথা থেকে কি হয় চতুর্দিকে এই খারাপ অবস্থা তার মধ্যেও যা খারাপ যা কিছু নেগেটিভ ইনসিডেন্ট তার মধ্যে কিছু না কিছু পজিটিভ ইনসিডেন্ট লুকিয়ে থাকে পজিটিভ ইনটেন্ট লুকিয়ে থাকে সেটাকে আমাদের খুঁজে বার করতে হয় জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি কষ্ট সবকিছু থাকে আমি বাবার সাথে আলোচনা করছিলাম যে ঠাকুরের সেইভাবে কোনো প্রিন্সিপাল যে এটার মানে এটাই এই রুল মানে এই রুলটাই এর বাইরে কিছু নয় এমন কোনো জায়গা নেই ঠাকুরের সবটাই খুব ফ্লেক্সিবল যখন যেটা মনে হয় তখন সেই রুলটা ঠাকুর অ্যাপ্লাই করতেন খুব অবজেক্টটা ঠাকুরের কাছে অনেক বড় একটাই কথা সেটা হচ্ছে বিং অ্যান্ড বিকামিং মানুষ কি করে বেঁচে থাকবে মানুষ কি করে বেড়ে উঠবে মানুষের বাঁচা বাড়া তাদের তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাদেরকে টেনে লম্বা করে তোলা ঠাকুরের ছিল টার্গেট সেটা যেভাবেই যে অবস্থায় যে মানুষকে যেভাবে পেয়েছেন ঠাকুর বলছেন আমার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত সব ডক্টরেট তোরা বসে থাকবি বিভিন্ন দিকে তোরা গাড়ি নিয়ে ছুটে বেড়াবি বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে তাদের পুকুরে চান করবি জল শুদ্ধ করে দিয়ে আসবি এভাবে বড় করতে চেয়েছেন এভাবে দেখতে চেয়েছেন মানুষকে এভাবে সাজাতে চেয়েছেন আপনি দেখুন একটা সময় এমন ছিল সৎসঙ্গ আশ্রমে পাবনা হিমায়তপুরে ঠাকুরের মা বিরাট থালাতে ডালমা ভাত এগুলো মাখতেন দলা দলা করে দিতেন সকলকে সবাই ওই খেয়ে দিন রাত কাজ করতেন আনন্দে ছিলেন তাই ইনকাম ট্যাক্স অফিসার যখন ঠাকুরের কাছে এসে বললেন যে পাবনা মহানগরী হয়ে উঠেছে 
ঠাকুর বললেন মহানগরী অনেক আছে মহানগরী অনেক হবে আমার দরকার মহৎ নাগরিকের তো বরাবরই ঠাকুর মানুষের খুব বলেন তোরা যখন যাবি সেটাই ঠাকুর বলতেন তোরা যখন আমার আমার কাছ থেকে যখন উৎসবে ঠাকুরের কাছে অনেক লোক আসতেন প্রচুর লোক আসতেন এবং তারা সকলে ঠাকুরের পারমিশন নিয়ে এখনো সেই রীতি আছে আমি আমি দেখেছি যারা আসেন তারা বর্দার পারমিশন নিয়ে যান মানে ঠাকুরের পারমিশন নিয়ে চলে যেতে চাইতেন ঠাকুর বলতেন তোরা আমাকে বলে টলে যাবি না এফাক ফাক দিয়ে দেখে পেন নাম ঠুকে চলে যাবি তো ঠাকুরের বড় কষ্ট হতো মানুষ যদি তার কাছ থেকে চলে যেত ঠাকুরের খুব উৎসাহ খুব আনন্দ নিয়ে বসে থাকতে চতুর্দিক থেকে মানুষ যখন ট্রেনে করে এক এক করে আসতেন ঠাকুরের কাছে এসে এসে কলা ঠাকুরের আনন্দ উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন এবং কিভাবে যে সবকিছু ম্যানেজ হতো কল্পনা করা যায় না সেই তাকে ভালোবাসলে তার তার গুণাবলীগুলো আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে আসতে থাকে যত আমরা তার সঙ্গে অ্যাটাচড হই ঠাকুর বলেন তোরাও এক একজন ঠাকুর হতে পারিস সো উচিত ঠিক সময় ঠিক বিচার নেওয়া ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কোথায় আমরা ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি কি না অনেক সময় দুটো সিদ্ধান্তের মধ্যে একদম খুব পাতলা একটা ফারাক থাকে আহ তখন সেটা আমার মনে হয় ঠাকুরের মাপকাঠিতে যদি আমরা মাপি যে রিয়েলাইজেশন করার চেষ্টা করি তার সঙ্গে একটু একাত্ম হই তার সামনে গিয়ে বসি তার সঙ্গে কথা বলি আমার মনে হয় সেই উপলব্ধি আমাদের মধ্যে আস্তে আস্তে আসতে থাকে তখন হয়তো ঠিক সাজেশনটা পাওয়া যায় এক কুমোর ওই মাটির জিনিস তৈরি করে তো মাটির জিনিস সে গাজার ছিলি ছিলি কই ছোট ছোট এরকম হয় সেগুলো তৈরি করে আর কি তো এরকম এই গরমের দিনে কলকাতায় এই সময় সাংঘাতিক গরম গরমের দিনে সে ওই ছিলিপ তৈরি করছে তার বউ এসে তাকে বলছে যে তুমি এরকম এই ছিলিক তৈরি করছো তার চেয়ে তুমি তো মাটির কলসি তৈরি করতে পারো তো মনে হলো যে হ্যাঁ মন্দ বলেনি প্রচন্ড গরম এই সময় মাটির কলসি তৈরি করলে খুব ভালো হয় তো ছিলিপটাকে পাল্টে সে মাটির কলসি তৈরি করতে লাগলো তা মাটির কলসি বলে উঠলো যে আমি হচ্ছিলাম গাজার ছিলিক কি বলে ওটাকে তো নিজেও জ্বলতাম আর উপরকেও জ্বালতাম তুমি আমাকে মাটির কলসি করছো আমি নিজেও শীতল থাকবো আর পৃথিবীকেও শীতল রাখবো তোমার একটা বিচার আমার একটা জীবনকে পাল্টে দেয় তো মানুষের কিছু কিছু সময় জীবনে আসে ঠিক ঠিক বিচার ঠিক ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার হয় এবং পরখ করে দেখতে হয় যে সিদ্ধান্ত আমি নিচ্ছি যেভাবে আমি এগোচ্ছি যা আমার করণীয় সেটা আমার ঠাকুর সমর্থন করবেন না সমর্থন করবেন না আমি যে কাজ করছি সেটা ঠাকুরের মনে আনন্দ দেয় না ঠাকুরের মনে দুঃখ দেয় তো সেটা খুব দরকার আর মনটা এমনি খুব ভারাক্রান্ত চতুর্দিকে এত ভালো তো কিছু হচ্ছে না তবে এর মধ্যেই যত ভালো নিয়ে থাকা যায় যত গুডনেস নিয়ে থাকা যায় সারাক্ষণ বাড়িতে থাকি লকডাউন চলছে ছেলেদের সঙ্গে সময় বেশি কাটে তো আজকেই মনে হচ্ছিল ঠাকুরের কাছে এরকম একটি বাচ্চা ছেলে বারবার ডিস্টার্ব করছে ঠাকুরকে তার মা তাকে বলছে যে এরকম চুপ কর এক্ষুনি কিন্তু ভল্লুক আসবে এক্ষুনি ভল্লুক আসবে তো ঠাকুরের কানে কিভাবে কথাটা গেছে ঠাকুর বললেন তার কোন এক পার্শদকে ইশারা করে সেই পার্শ্বদ একটা কালো রঙের কাপড় টাপড় পরে একটা ভাল্লুকের মতন হয়ে বাচ্চাটাকে এসে হঠাৎ করে খুব ভয় দেখালো হ্যাঁ বাচ্চাটা খুব ভয় টয় পেয়ে গেল সে আবার চলে গেল তো ঠাকুর বললেন যে তুই যদি বলিস ভাল্লুক আসবে ভাল্লুক যেন আসে ওর কাছে তুই মিথ্যেবাদী হবি না মা বলেছে ভাল্লুক আসবে তার মানে ভাল্লুক আসবে তো ঠাকুর শিক্ষাগুলো এই রকম ঠাকুর এভাবে মানুষকে ঠাকুর থট প্রসেসটাকে চেঞ্জ করিয়ে দেন মানুষের আমরা আমাদের অ্যাঙ্গারকে ঠিক করতে পারি না আমাদের আবেগকে বসে রাখতে পারি না কাম ক্রোধ বারো কত কত কিছু আছে সো আমার মনে হয় সবগুলোকে খুব ব্যালেন্স করে চলা যায় যদি আমরা একত ঠাকুরের সঙ্গে একাত্মবোধ হওয়াটা খুবই দরকার এবং একটা ডিসিপ্লিন লাইফ 
থাকাটা খুব দরকার যে আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি কি করব আমরা কোথায় নিজেদেরকে দেখতে চাই আমরা কোথায় নিজেদেরকে নিয়ে যেতে চাই আমরা আমাদের ফ্যামিলিকে কোথায় দেখতে চাই এবং সেই বুঝে যদি আমাদের জীবন চল না দিনচর্যাটাকে গুছিয়ে নিতে পারি এবং বাড়িতে যদি একটু একটু করে বই পড়ার অভ্যাস করতে পারি যদি এক পাতা হয় এক পাতাই দু পাতা হয় দু পাতাই পড়ার অভ্যাস আমাদের চলে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে আমরা অত্যন্ত ভাবে ইনভলভ হয়ে গেছি এবং এই কোভিড আসার জন্যে আজকে যেটা দশ বছর পরে আসবে সেটা কিন্তু দশ বছর আগে চলে এসছে এটা একদিক থেকে যেমন ভালো আরেক দিক থেকে আবার খারাপ সো ভালো পড়াশোনার বিকাশ হবে যারা ভালো কাজ করতে চায় তারা অনেক বেশি ভালো কাজ করতে পারবে তারা অনেক বেশি এডুকেটেড হতে পারবে আবার খারাপের জায়গাটা অনেক বেশি আছে আমরা সমাজ মেশিনের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে যাচ্ছি মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কমতে থাকছে তো ভালোটা নিতে হবে যতটা ভালো নেওয়া যায় এর মধ্যে বই পড়লে পড়লে কি হয় আমি দেখেছি আমি যেটা করি আমার তিন বছর আর পাঁচ বছরের দুটো ছেলে আছে ওরাও সেটা করে আমি বই পড়লে দেখি ওরাও বই নিয়ে বসে তো আমি ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি এর চেয়ে বড় জিনিস আমি করে তাদেরকে দেখাচ্ছি তো ঠাকুর সেটাই বলেন চিরদিন ঠাকুর কাজ পছন্দ করেন আমরা যেন খুব বেশি পরিমাণে সবসময় কর্ম মুখর হয়ে থাকতে পারি ঠাকুর বলেন তুই যদি ষোলো আনা আমাকে করে রাখিস দুঃখ কষ্ট ঢুকবে কোন রাস্তা দিয়ে তো ঠাকুরকে ষোলো আনা করে রাখা মানেই একটা কর্মময় জীবন একটা খুব সুন্দর টাইট জীবন যে কাজগুলোকে ঠাকুরের ভাবধারা সমর্থন করে তো সেটা খুব দরকার আহ এরপরে বাবা বলবেন অনেক কথা আসে মনে আপনারা অঙ্গুলি মালের গল্প জানেন সেই আহ বুদ্ধদেব এক রাস্তা দিয়ে যাবেন তো সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বারণ করছে না এই রাস্তা দিয়ে যাবেন না নশো নিরানব্বইটা আঙ্গুলি মাল মানে গলায় আঙুলের মালা পরে নশো নিরানব্বইটা আঙুলের মালা পড়া হয়ে গেছে আর একটা আঙুল বাকি আছে সবাই খুব তটস্থ ওই রাস্তায় অঙ্গুলি মাল থাকে বিরাট গুন্ডা গেলেই মানুষকে খুন করে আর আঙুল কেটে একটা করে ঝুলিয়ে রাখে তার মাও যেতে সাহস পায় না বুদ্ধদেব সেই রাস্তা ধরেছে এক ভক্ত বলছে আপনি ওই রাস্তা দিয়ে যাবেন না ওই রাস্তায় অঙ্গুলি মাল আছে এই তার ঘটনা বলছে ভেবে আপনি না করেছিলেন তাই যেতাম না কিন্তু যা ঘটনা বললেন এরপর তো এই রাস্তা দিয়েই আমাকে যেতে হবে তো ভগবান বুদ্ধ যখন ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া শুরু করলেন অঙ্গুলি মাল সামনে দাঁড়িয়ে আছে বুদ্ধদেব যখন তার কাছে এগিয়ে আসছেন তাহলে বলছেন সাধু তুমি ওখানেই দাঁড়িয়ে যাও আর এগিয়ে আসবে না ভয় পাচ্ছে তার রূপ দেখে তার তেজ দেখে বলছে তুমি কিন্তু আর এগিয়ে আসবে না আমি তোমাকে খুন করে দেব বুদ্ধদেব এগিয়ে আসছেন বুদ্ধদেব বললেন তোমার এত ক্ষমতা থাকে ডালটা ভেঙে দেখাতে পারবে আমাকে তো হাতে ছোড়া ছিল মেরে সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডালটা ভেঙে বুদ্ধদেবের কাছে ফেলে দিল বুদ্ধদেব বলল যাক তাহলে কথা শুনছে মনে মনে ভাবলেন তারপর তাকে বললেন বলো এবারে তুমি কি চাও বলে আমি তোমাকে খুন করতে চাই বলে তার আগে আমি একটা তোমাকে কাজ করতে বলবো তুমি যে ডালটা ভেঙে আনলে এই ডালটাকে এবারে লাগিয়ে দাও দেখি বলছে সেটা কি করে লাগাবো সেটা তো কখনো হয় বলছে খুন করা তো অনেক সহজ খুন করা তো অনেক সহজ নশো নিরানব্বইটা খুন করেছ কোন কষ্ট হয়নি একটা ডাল লাগিয়ে দেখাও তো অঙ্গুলিমাল বুঝতে পারলো বুদ্ধদেব কি বলছেন এই বলে বুদ্ধদেব নিজের রাস্তা ধরলেন অঙ্গুলিমাল পিছনে আসা শুরু করলেন হাঁটা শুরু করলেন এক নিমেষে এরকম একজন দস্যু তার শিষ্য হয়ে গেল তার ভক্ত হয়ে গেল তার জীবনের বিচার পাল্টে গেল তার ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে গেল তো সেই মানুষের জীবনে এইভাবেই সুতরাং যত ভালো কিছু সংস্পর্শে আসা যায় গুড ইন গুড আউট ব্যাড ইন ব্যাড আউট ভালো যত ঢুকবে দেখুন একটা ছোট্ট কথা একটা ছোট্ট লাইন একটা জীবন পাল্টে দেয় তো যত আমরা এই 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 জীবনের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকতে পারবো বলে যে জীবনে যদি সফল হতে হয় তাহলে সফল লোকেদের ভিড়ের মধ্যে থাকতে হয় তারা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তোমাকে সফল বানিয়ে দেয় তোমার বন্ধু বান্ধবের নাম বলো তাদের ব্যাংক ব্যালেন্স বলো আমি তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স বলতে পারবো তুমি কাদের সাথে ওঠা বসা করো সো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা কাদের সাথে ওঠা বসা করি জীবন থেকে মন্থরা এবং শকুন এদেরকে যত সরিয়ে রাখা যায় জীবন তত মধুময় হয় তত সুন্দর হয় ভালো মানুষের পরামর্শ নেবেন ঠিক জায়গা থেকে পরামর্শ নেবেন এবং ঠিক পরামর্শ মানুষকে 
আমরা যেন দিতে পারি সেটা খুব যা বলবো যা করবো ঠাকুর হিরাল নাকি বলেছিলেন যে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে আমার কথা বলবি বলে আগে ঠাকুর পাড়া প্রতিবেশী আপনার কথা শুনতে চায় না বলে পরিবারের মধ্যে বলবি বলে ঠাকুর পরিবারও আপনার কথা শুনতে চায় না বলে নিজের বউয়ের কাছে বলবি ঠাকুর বউও আমার কথা শুনতে চায় না বলে তাহলে দেওয়ালের কাছে বলবি তো বলার অভ্যাস ভালো কথা ঠাকুরের কথা মঙ্গলের কথা ইষ্টের কথা বাসা বাড়ার কথা এগিয়ে যাওয়ার কথা যত চর্চা করা যায় তত যত শোনা যায় যত বলা যায় আমার মনে হয় জীবন তত সুন্দর হয় অনেক ভুল আমরা করি আমরা তো কমপ্লিট নই কত ভুল কত লোকে করি তো সেগুলো সুধরে নেওয়া যায় এই জায়গাটা তো ম্যান মেকিং এর জায়গা ঠাকুর তো আমাদেরকে আমাদেরকে সেভাবেই বলেন হ্যাঁ তো আমরা ভুল করব আমরা আবার সুধরে নেব আমরা আবার এগিয়ে যাব তবে লক্ষ্য রাখতে হয় আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের বিচার আমাদের এগিয়ে যাওয়াতে কারণ যেন কোনো ক্ষতি নেই সেটা খুব দরকার এবং বেস্ট পসিবল ওয়েতে ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক ভাবে এগিয়ে যাওয়া চতুর্দিকে এবং নিজের সারা দিনের দিনচর্যাকে বাবা আমার হয়ে গেছে হ্যাঁ নিজের সারা দিনের দিনচর্যাকে যাতে আমরা সাজিয়ে তুলতে পারি এক্সিকিউশন না থাকলে হয় না অ্যাকশন না থাকলে হয় না আমি অনেক কিছু ভাবলাম আমি অনেক কথা বললাম অথচ নিজের জীবনে সেটা ফুটিয়ে তুললাম না নিজে সারা দিনে এক কথা বই পড়লাম না তাহলে হয় না তো এক্সিকিউশনটা খুব দরকার আমার মনে হয় যদি আমরা রেগুলার একটা এরকম একটা স্টার্ট করে রাখি যে আমরা এই কাজগুলো এইভাবে করব সারা দিনে হ্যাঁ তাহলে হয় না সারা দিনে এই কাজগুলোকে করব তাহলে আমার মনে হয় এই এক্সিকিউশনের মধ্যে দিয়ে অনেক বেশি ভালো থাকা যায় নিজেকে কর্মমুখর হয়ে যদি থাকা যায় এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না একটা হাওয়া কম টায়ার যেন রাস্তা দিয়ে চলতে পারে না একটা এনার্জিবিহীন মানুষ যার কোনো উদ্দেশ্য নেই জীবনে যার কোনো গোল নেই যে কোথায় যাবে সে জানে না ঠাকুর ধরেও তার কিছু হবে না আমরা যদি নিজেদের জীবনকে সেইভাবে টাইট করে গড়ে না তুলতে পারি সারাদিনে কি করছি সে নলেজটুকু যদি আমাদের না থাকে কালকে পশু কোথায় আমরা যেতে চাইছি নিজেদেরকে কোথায় দেখতে চাইছি সেই স্ক্রিন যদি আমাদের সামনে না আসে না ফুটে বেরোয় কোথায় কি করলাম আমরা ঠাকুরের কত স্বপ্ন বলুন তো বললাম না ইনকাম ট্যাক্স অফিসার ঠাকুরের কাছে এসে বলছেন আপনি যা করেছেন পাবনা গ্রাম ছিল এটা তো একটা মহানগরী হয়ে উঠেছে সবকিছু তৈরি করে ফেলেছিলেন এবং নিমেষের মধ্যে সেটা ফেলে দিয়ে আবার দেওঘরে নতুন করে সবকিছু তৈরি করে ফেললেন এই তৈরি করা গড়া ভাঙাটা তার কাছে কিছু না যখন গৌরীনাথ শাস্ত্রী ঠাকুরের কাছে এলেন ঠাকুর টেনশনে বলছেন যে কি বলবো পন্ডিত মানুষ আসছেন কি বলবো কি না বলবো গৌরীনাথ শাস্ত্রী ঠাকুরের কাছে আসার পরে যখন বইগুলো ঠাকুরের কাছে এনে রাখা হলো ঠাকুর বলছেন আপনি এই বইগুলোকে একটু শুদ্ধ করে দেন একটু ভুল চুপ যা আছে আপনি ঠিকঠাক করে দেন গৌরীনাথ শাস্ত্রী পণ্ডিত মানুষ বলেন আগে আমি বই শুদ্ধ করতে পারি এগুলো তো মন্ত্র মন্ত্র আমি কি করে শুদ্ধ করব তো সেই হচ্ছে জীবনে কখনো ঠাকুরকে দাঁত কাটতে হয় নেই ঠাকুর পটল খাওয়ার জন্য যেমন আসানসোল পাঠিয়ে দেন যে যা আজকে পটল খেতে ইচ্ছা করছে তেমন একটা ছোট্ট লবঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সারা ঘর তোলপাল করে দেন কার্পেট উঠিয়ে দেন এখানে মানুষ টচরচ করে একটা লবঙ্গর জন্য হচ্ছে খুঁজে বেড়ায় তো প্রশ্রয় কখনো ঠাকুর নিজে কেউ দেননি ঠাকুরের যখন মনে হয়েছে পাবনার চর থেকে হেঁটে আসা ফিরে আসা যাবে না এই বালির উপর দিয়ে পা নষ্ট হয়ে যাবে ফোসকা পড়ে যাবে ঠাকুর মনে হয়েছে এটা আমার দুর্বলতা এটা আমি নিজেকে দুর্বল করে দিচ্ছি আমি এই গরম বালির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাব ওই বালির ওপর দিয়ে ঠাকুর হেঁটে হেঁটে চলে গেছিলেন আবার মনে করলেন যে আবার আমি কি ফিরে যেতে পারি না বলে একশো বার ফিরে যেতে পারি ঠাকুরের মনে যদি পা তো আমার ফোসকা পড়ে গেছে এই বালির চড়া দিয়ে এখন ফেরাটাকে ঠিক হবে মনে মনে ভাবছেন যে না আমি নিজেকে দুর্বল প্রশ্রয় দিচ্ছি আবার ওই 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 ফোসকা পড়া পা নিয়ে ঠাকুর ওই বালি চড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে ঠাকুরের পা দিয়ে ঝরঝর করে ফিরেছেন নিজেকে প্রশ্রয় দেননি কখনো আসলে দেখিয়ে দিয়েছেন নিজে কি কি করে শাসন করতে হয় নিজেকে আগে কি করে টাইট রাখতে হয় নিজেকে কি করে ডিসিপ্লিন রাখতে হয় শিয়ালদা স্টেশনে শীতবাদী কাগজটা শীতের রাত্রে একটা গায়ে দিতেন একটা নিচে রেখে হচ্ছে শুয়ে থাকতেন কয়লার গুদামে থেকে পড়াশোনা করেছেন কি সাংঘাতিক লাইফ বলুন তো 
অনেক কিছু থেকেও ঠাকুরের ছাড়া কিছু নেই তিনি তিনি কেন এসছেন মানুষের জলে করার জন্য তো আমরা তার শিষ্য হয়ে যে যেভাবে পারি আজকে সত্যি খুব খারাপ অবস্থা চতুর্দিকে যে যেভাবে পারি ঢাকডোল পেটানোর দরকার নেই যে যেভাবে পারি অল্প অল্প করে হলেও মানুষের ত্রাণ মানুষকে পাশে দাঁড়ানো যে যেভাবে পারি মনে আছে শ্রী রামচন্দ্র যখন সেতু তৈরি করছিলেন একটা ছোট্ট ওই কাঠবেড়ালিকে একটা হনুমান ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াতে কাঠবেড়ালিটা এসে শ্রী রামচন্দ্রের পায়ের কাছে এসে পড়ে যায় যে কি অভিযোগ কি হয়েছে বলে মাদর একটা বলছে আমি তো বড় বড় বোল্টার নিয়ে যাচ্ছি তুই একটা বালি নিয়ে ওখানে কি করবি তুই যা তো তখন সে রামচন্দ্র তখন ডেকে বললেন যে তুমি যেমন তোমার ক্ষমতা অনুযায়ী ফেলছো একটা ছোট্ট গিরগিটি একটা ছোট ওই কাঠবেড়ালি সেও তার মতন করে এসে ছোট ছোট জায়গাগুলোকে হচ্ছে ফিল আপ করছে জীবনে প্রত্যেকের দরকার আছে কেউ ফেললা নয় কত যত মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায় মানুষের হাত ধরা যায় বিপদের সময় তার পাশে দাঁড়ানো যায় তার কাছে রাখা যায় যেভাবে হোক ভরসা দেওয়া যায় মানুষকে আমরা ঠিক এই জায়গা থেকে একদিন বেরিয়ে আসব আর আনন্দ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে যত যতটা এনার্জি নিয়ে সব দুঃখ দুর্দশা দুঃখ কষ্ট প্রত্যেকটা জীবনে থাকে ঠাকুর বলেন একটা বট গাছ যখন বড় হয়ে যায় তার এত বড় ক্ষত নিয়ে সে বড় হয়ে থাকে একটা গঙ্গা যখন বহতা তার মধ্যে কত আবর্জনা কত নোংরা কত কিছু সে নিয়ে সে তখন বহতা হয়ে থাকে তাই একটা জীবনে অনেক ক্ষত ঠাকুরকে কত কম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে বলুন তো পাবনা থেকে যখন তিনি দেওঘরে যাচ্ছেন বেরোবেন রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেল যে ট্রেনে তার যাওয়ার কথা সে ট্রেনে তিনি যেতে পারলেন না বৃষ্টি পড়ছে অনবরত কত বাধা পরম পিতার জীবনে যদি এত বাধা আসে সে রামচন্দ্র যখন বনবাসে যাচ্ছেন বনবাসে যাওয়ার পরে সীতাকে নিয়ে বেরোলেন লক্ষণকে নিয়ে বেরোলেন ভরত এসে তার পায়ের চটিটা পর্যন্ত খুলে নিয়ে চলে গেল দাও দাদা এই চটি নিয়ে আমি সিংহাসনে রাখবো খালি পায়ের সারা বন তাকে ঘুরতে হয়েছিল কি দুর্দশাইটা তাকে পড়তে হয়েছিল মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট থাকে বিচার ঠিক মতন নিতে হয় যে আমি কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এবং সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া জীবনকে সঠিক গোল গোল তৈরি হতে আবার একটা টাইম লাগে একটা একটা নিজেকে লিখে রাখতে হয় এই সময়ের মধ্যে আমি এই জায়গায় ঢুকতে চাইছি এই জায়গায় নিজেকে দেখতে চাইছি এই এই কাজগুলোকে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে রাখতে চাইছি নিজেকে সেলফ অ্যাওয়ার্ড দিতে হয় ভালো কাজ করলে নিজেকে ভালো করে বেশ খাওয়াতে হয় নিজেকে একটু মজা দিতে হয় নিজেকে একটু পুরস্কার দিতে হয় যে বাহ তুমি আজকে সকাল পাঁচটা থেকে উঠে ব্যায়াম ট্যাম করিস খুব ভালো কাজ করিস চলো ছেলে টেলে পড়াইস খুব সুন্দর নাও এটা তোমার পুরস্কার আজকে তুমি ঘরে বেশ বিরিয়ানি খাও আবার শাস্তিও দেওয়া লাগে আবার শাস্তিও দেওয়া লাগে এইভাবে সেলফ ডিসিপ্লিনের মধ্যে দিয়ে মানুষ বাড়তে থাকে মনে রাখবেন রোজকার করা আমাদের বেড়ে ওঠাকে মেজার করে দেয় আমি রোজ কি কাজ করছি আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমার থট প্রসেস কি গুড ইন গুড আউট ব্যাড ইন ব্যাড আউট আমি যা শুনব আমি সেভাবে অ্যাক্ট করব আমি যদি ভালো শুনি আমি ভালো অ্যাক্ট করব সৎ চিন্তা ঠাকুর বলেন সৎ যদি হয় সঙ্গ তোমার ভাব এই বাণীটা এত ইন্সপায়ার করে আমাকে এত ভালো লাগে আমি মনে হয় প্রত্যেক সৎসঙ্গে এই বাণীটা বলি সৎ যদি হয় সঙ্গ তোমার তোমার কোম্পানিয়ান খুব ভালো হওয়া উচিত ভাব যদি হয় মহান উচ্চ তোমার থট প্রসেস খুব ভালো হওয়া উচিত সৎ যদি হয় সঙ্গ তোমার ভাব যদি হয় মহান উচ্চ বিশ্বের দ্বারে সাধনা তোমার তোমার গোল তোমার টার্গেট হবে না ব্যর্থ ঠাকুর কনফার্ম করছেন ঠাকুর গ্যারেন্টি দিচ্ছেন যে তিন চারটে জিনিস যদি তুমি ঠিক করে রাখো বিশ্বের দ্বারে তোমার যে সাধনা তোমার যে গোল তোমার যে অ্যাকশন তোমার যে চাওয়া সেটা কখনোই ব্যর্থ হতে পারে না যে যা ভাবে আমি তাই প্রাণের কোন একটু শুধু অমল ধবল বিশ্বাস চাই আমি ভক্তের কাছে শালোগ্রাম শিলা আমি জ্ঞানের কাছে ব্রহ্ম খেলা আমার পাতা দিয়ে পুজলে পরে ছাগল হয়ে পাতা খাই প্রাণের কোন একটু শুধু অমল ধবল বিশ্বাস চাই জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তম